So hello, welcome to my vlog. Ay, sorry, sorry. Welcome to JO103 pala. So Tulad nyo, pakilala muna ako. Tulad nyo, isa rin ako sa ah, uh, tawag dito. Na apektuhan na ang pandemic kasi ah, uh, kaka-graduate, kaka-license engineer ko lang. So yung experience ay hindi gan, yung experience sa industry ay hindi ganong tuloy-tuloy dahil nga sa pandemic. So nahirapan din mag-adjust sa industry. So ngayon, so I am engineer na Vasca and ah uh, practicing structural engineering sa industry. So, let's start. So, ang J103 natin ay effective stress concept. So, effective stress concept. Ano ba ibig sabihin ng uh, effective stress concept? So, ang effective stress, ito yung pinakamahalagang topic sa geotech. Kasi, uh, maraming nakapalood dito. May settlement, lateral air pressure, so, foundations, uh, embankment, di ba? So, kapag alam mo to, masasagutan mo na yung mga topic na yan. So, perfect mo na yung Jayate. So, let's start. So, ano ba ibig sabihin nung uh, effective stress? So, let's say na meron tayong uh, soil sample. So, ito yung soil sample natin kunwari. O, ito yung soil sample natin. So, submerge siya sa tubig. Gusto ko submerge siya sa tubig. So, meron tayong submerge, submerge siya sa tubig. Yan. Then, kita natin yung Uh, naka-microscope tayo. So, kita natin yung mga granular soils. Kunwari, tawag dyan ay soil tidbits. ba? Diba? Soil tidbits. So, let's say, we take consideration ng uh, itong line, uh, cross-section na to. So, take consideration ng cross-section AA. So, cross-section AA. So, tama ba na ang makikita natin sa cross-section AA ay ito, yan, soil granules, yung mga soil granules natin, so mga soil tidbits, di ba? Soil tidbits. So, tama ba na merong point of contact yung line section natin dun sa granular soil natin? Tama ba na merong normal force na contact dyan? Let's say, uh, P1. Then, sa so, soil muna tayo, let's say this one is P2. So, perpendicular, normal, normal force. Let's say this is P3. Then, submerge siya sa tubig. ba diba? Submerge siya sa tubig. So, tama ba na meron tayong water molecules dyan? Feel yung lahat ng voids, meron tayong water molecules. <clears throat> so, may water molecules pala. Then, tama ba na may point of contact ulit siya dun sa cross-section na kinuha ko? So, meron ulit na, let's say, this one is F. 1. This one is ah, sorry, sorry. F2. The, so, meron ulit. So, tama ba na if we take total stress in the line section AA, tama ba na total stress is denoted as sigma? So, tama ba na ang total stress dyan sa line AA na yan is summation lang ng P sub N. Tama? P sub N all over area ng contact. So, area plus summation of F N over A. So, summation lang yan ng mga summation lang. Ngayon, wala tayong area. Then, napakaliit yan. So, pwede natin gawin. Pwede nang gamma H yan, then gamma H. So, parang ano na lang, uh, unit weight times height, unit weight times height. So, ano ba yan? So, tama pala na ang effective stress. Ah, sorry. Total stress. So, total stress. Then, the summation of P over A, P over A, so yung mga soil granules natin, yung mga soil tidbits. So, yung summation of stress due to the soil, is yun yung pinatawag na sigma prime or effective stress. Then, yung due to water molecules, yung point of contact or normal force ng water molecules natin, let's say, this is mu or tinatawag na poor water pressure. So, yun yung poor water pressure. So, dito pa lang na-derive yung uh, total stress equals effective stress plus uh, poor water pressure. So, yun pala yun. <coughs> Ngayon, dahil wala tayong mga area, pwede natin gawin na unit weight times height na lang. So, pressure din naman yun, di ba? So, yun. So, napansin nyo kapag Kapag submerge siya sa tubig, nadadagdagan yung total stress ng 
for water pressure. So, ibig pa sabihin pala yung effective stress ay nakadepende lang sa soil granules natin. So, effect sa stress due to soil granules. Kaya pala, kapag dry yung, yung dry yung soil natin, so, ang effective stress niya is the same sa total stress niya. Di ba? Total stress at that point is the same sa effective stress niya. So, ganun pala ibig sabihin nun. Tanging yung soil granules lang pala yung uh, effective stress. So, let's try Let's try uh, example in the uh, sa effective stress. Tingnan nyo yung figure A, B, and C. So, figure A, B, C. So, buruhin ko na ito. Ah. This is total stress. For your notes lang, total stress. Effective. Pagpasensya nyo na yung sulat ko. Ah. Then, this is 4. So, yun lang. 4 pressure. So, 4 pressure. 4 pressure. Yan. So, for pressure. So, ngayon, tingnan nyo yung figure A, B, and C. So, mag-example tayo ng uh, pagkuha ng effective stress dun sa figure A, B, and C. So, buburahin ko na siya. Lagi tayo ng border. So, yan. Border na natin. So, let's try number letter A. So, letter A. So, ang itsura ng letter A natin, di ba? Meron tayong nandito yung groundwater table. So, nandito yung groundwater table. Then, uh, <coughs> let's say this is dry. So, lagay ko na lang na gamma D. Then, this is gamma sat. Tama? Then, this one is H1 and this one is H2. So, hinahalap yung stress natin dito sa uh, point A. So, tama ba na ang total ang effective stress natin dyan is total stress minus for water pressure. So, napin muna natin yung total stress. So, total stress is equals to gamma H, gamma H lang. So, gamma D times H1 uh, plus gamma sat saturated times H2. ba? So, yan yung total stress. Then, yung pore water pressure natin. So, yung pore water due to ground water table lang o yung doon sa pagka-submerge. So, sa at point A, meron tayong gamma H. So, gamma ng water times H2. So, times H2 lang. So, that's your pore water pressure. So, ang effective stress natin sa A, tama ba na sigma minus nu? So, yan lang yung effective stress natin sa point A. So, denoted lang siya sa mga uh, values, values natin. So, next, tignan na natin yung point, uh, letter C muna tayo. Dun sa letter C. Paano kung tumaas naman yung water table? So, Nandito na yung water table sa pinakataas. So, letter C muna. So, nandito yung water table. Two layers pa rin. So, two layers pa rin ng soil. Meron tayong water table sa taas. Then, H1 pa rin. Let's say H1 and H2. Then, meron tayong dalawang unit weight na saturation. Dahil dalawang soil yan, magkaiba. So, let's say gamma sa 2, 1. Gamma sat, gamma saturated na 2, yung second soil natin, for example. So, tama ba na ang uh, recta effective stress sa tayo? So, paano ba yon? So, recta effective stress. So, effective stress at point A, tama ba na gamma sat, so nakasubmerge sa tubig, so gamma sat, Minus, gamma water. Bawasan mo na water, or water pressure yan. Minus, mo, times mo sa H1. So, yun yung gamma H. So, plus, gamma saturated na 2. Gamma sat, 2. Minus, mo ulit na, or water pressure, times H2. So, yun na yung uh, effective stress natin at point A. So, pwede mong erecta na, Minusan mo na ng pore water pressure yung uh, saturated unit weight mo. So, 
Ngayon, try naman natin yung uh, letter C. Ay, letter B, sorry. Letter B. So, ang letter B natin, paano kung uh, sumawa parang nasa taas yung ating for, yung tubig, yung water table. So, parang ano to, lake or river. So, parang ganon, lake, river or or dagat, di ba? So, paano kung ganito? Nandito yung ating point A. Let's say, mayroong tubig dyan, katubigan. So, this is water. So, this is H1 and this is H2. Ngayon, hinahanap yung effective stress sa A. So, paano pa yan? So, effective stress sa A. So, pwede natin gawin total stress minus for water pressure ulit. So, ano ba ang total stress sa A? Tama ba na? Ang total stress sa A is water o yung tubig sa taas. So, ga so gamma H lang. Gamma ng water times height. So, H1. So, tama ba na? H1. Plus, yung saturated unit weight to. Then, submerge sa tubig. So, saturated times height. So, gamma sa H2. Tama ba? So, gamma sa H2. So, yun yung total stress sa A. So, ngayon, hinahanap naman yung for water pressure sa A. So, hanap natin for water pressure sa A. Tama ba na? Gamma water. Yung nakapaloob na gamma water. So, lahat yan may tubig yan, di ba? Lahat yan may tubig. May water sa taas. So, puro tubig yan. So, tama ba na? Gamma water times H1 plus H2. So, lahat ng katubigan. May tubig yan sa lahat, di ba? So, H1 plus H2. So, yan yung uh, pour water pressure sa A natin. So, ngayon, hinahanap yung effective stress sa A. So, tama ba na effective stress sa A is total stress sa A minus pour water pressure sa A. So, yun lang. So, maglagay ka lang ng kahit anong value, makakasolve ka na ng uh, effective stress sa A. So, ngayon, may question ako sa inyo. What if sumobra, uh, tinaasan ko pa yung water? So, tinaasan ko pa yung water. Ano kayong mangyayari sa effective stress sa A? So, magtaas pa tayo ng ano, tubig. So, mga infinity. So, sobrang taas. Ngayon, anong, ang tanong ko, what, anong mangyayari sa A? Tama ba na decreasing? A, decreasing. B, uh, increasing. Or C, remains the same. So, ano sa tingin nyo? <clears throat> Bigyan ko 5 seconds. So, 5, 4, 3, 2, So, what? So, comment down below. <laughs> so, yun. Ano ba ang mangyayari kapag tinaasan ko yung tubig? Ano mangyayari sa effective stress sa A? Tama ba na? Sagot dyan is, remains the same. Bakit? Bakit remains the same, engineer? Kasi, uh, tumaas yung tubig ko. So, tum tataas yung total stress ko dun sa A. Tama? So, tataas din yung pour water pressure ko sa A. Ay, naka-minus sila. So, tama ba mag- nagne-negate lang yung idinagdag ko na total stress at idinagdag ko na pour water pressure. So, ibig sabihin pala, kahit tumaas ako ng sobrang dami, ang effective stress ko sa A is the same lang. Remains the same lang. So, yun lang. So, oh, uh, meron pa palang uh, capillary rise. So, that is all for effective stress. So, napakadali lang mag uh, compute ng effective stress lang. Huwag lang malilito. Or pwede kayo mag-recta ng gagayin itong letter C, or pwede ka mag uh, sure na total stress minus for water pressure. So, meron pa tayong capillary rise concept. So, pa! Sabuburayin na siya. So, capillary rise concept. So, concept na capillary rise. Naalala nyo sa hydraulics. Di ba sa hydraulics mayroong capillary rise? Doon sa meniscus. Di ba may rising doon ng, ano, ng water. So, tama ba na ang dahilan ng capillary rise na yon is uh, mas mataas yung adhesion ng, ng, ano, ng meniscus wall at doon ng water molecules kaysa sa cohesion ng water molecules. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng, ng capillary rise kapag adhesion greater than the cohesion. So, nangyayari rin yan sa soil. So, ang para example niya in real life is yung tingnan mo, try nyo yung paintbrush, ilagay nyo dun sa uh, tubog nyo lang sa tubig. Tama bang aakit yung 
aakyat yung uh, tubig. O kaya yung sa mga inasal, di ba sa mga inasal, nagtatry tayo uh, tissue, then isubmerge na natin o maakyat yung tubig. So, yun yung tinatawag na capillary rise. So, nangyayari rin yan sa kalupaan, sa soil. So, <coughs> so pero, yun yun, may mga values nga dyan, di ba? Pero, magkakaiba yung e effect niya sa different soil types. So, nakadepende pala sa soil type yung uh, capillary rise. For example, meron tayong dalawang soil type. Let's say this is a sand and this is a uh, clay. So, this is a clay. Then, meron tayong So, dito yung ating pag ibig sabihin niyan is groundwater table. Ha? So, meron tayong pour water, ta water table na dyan. So, anong pinagkaipa ng sand and clay? Tama ba na yung pour spaces lang or yung voids? Mas malaki yung void sa sand kaysa sa clay. Sa clay, maliliit yung spaces. Then, due to adhesion is greater than cohesion, magkakaroon na capillary rise dito sa ating water table. So, uh, mamamasa yan. <laughs> mamamasa ito ang ating uh, kalupaan dito. So, ang mangyayari dyan, aakit yan dito. Pero, dahil sobrang laki ng spaces nyan, ang mangyayari, imbis na umakit pa siya pataas, dahil malalaki yung spaces, mababasa yung kapaligiran niya. So, magmimitigate lang yung uh, pagkabasa o yung pagkapillary na, hindi masyadong akyat. Dahil sobrang laki ng spaces, magmimitigate all over the place yung, uh, yung water table o yung pagkabasa. In the case naman sa clay, ngayon, ang mayayari, aakyat ulit siya due to suction effect. Ngayon, mas mataas yung ano yan kasi hindi siya masyadong magmimitigate all over the place kasi napakaliit ng spaces. So, ibig sabihin, kapag maliit yung spaces mo, hindi mas malaki yung capillary rise mo. Ngayon, pansinin nyo yung range of capillary rise dito sa table. <clears throat> Di pa sa clay, mas malaki, yun yung concept nito. So, itong uh, range na to is magbibigay lang sa atin, sa, sa atin ng tama ba yung, ano, yung impractical ba yung mga uh, solution, yung nakumpute natin na capillary rise. Ngayon, ang formula for capillary rise is HMM is equals to C over E D10. Where C is the capillary const constant. So, nasa 10 to 50 square millimeters lang yan. Then, E is void ratio. D10 is yung particle uh, effective size. So, effective, effective size yan. Ngayon, may suction effect dyan. So, balik tayo dun sa drawing ko kanina. Dun sa may soil feed bits. Yan. Diba, uh, napansin nyo, suction effect yan, suction effect. So, ang mangyayari dun sa pore water pressure mo, yung normal niya, pababa. So, if it, ang sinasabi ko lang dito, ang point ko lang is, kapag capillary rise, dun sa capillary zone, negative yung pore water pressure. Kasi napansin nyo, paakit yung normal nung due to soil particle kanina. Then, ngayon, due to suction, pababa na yung uh, normal force due to water. So, yun lang. So, napansin nyo, E is equals to VV over VS, di ba? VV over VS. So, mas malaki yung capillary rise kapag maliit yung E. So, paano pa liliit yung E? Liliit yung E kapag maliit din yung void spaces. So, balik tayo dito sa concept na to. Kapag mas maliit yung void spaces, mas mataas yung capillary rise. So, yun lang yung concept of capillary rise. So, let's go to action na. Problem 1. So, let's try problem 1. So, burunin ko na to.
So, uh, let's start. Ngayon, eh, given yung ating uh, soil profile. So, ito. So, hinahanap yung effective stress at A. So, effective stress at A. Ngayon, before we start, hanapin muna natin yung mga unit weight. So, ngayon, alam nyo na yung mga formula sa unit weight. So, let's try. So, doon muna tayo sa dry sand. So, gamma D. Gamma D lang sa English. Sa so, ko gamma D. So, formula niyan is GS plus SE over 1 plus E times gamma water. So, ito yung generic formula, di ba? Let's say gamma na lang to. So, kapag saturated, tama ba na? Ay, kapag dry, saturate, saturation is zero. So, makakancel lang yan. So, ang gamma din natin is 2.66. Ito, makakancel lang. So, huwag ka na siya isulat. All over. Sige, isulat ko na lang. SE. Zero. Diba? Then, 1 plus 0.5. So, 1 plus 0.5 times gamma water. Tama pa na ang gamma din natin is... Siyempre, uh, magsusolve din ako para sabay tayo. So, 17.39. 17.4. So, 17.4. Ngayon, dito naman tayo sa clay. So, binigyan tayo ng... Hindi na tayo magkocompute ng... Uh, capillary rise. Dahil binigyan na tayo ng zone of capillary rise. So, itong layer na to, ito yung height ng capillary. So, tama na 1.75 yung capillary rise. Ngayon, kapag uh, capillary rise, hindi siya fully saturated. So, hindi siya fully saturated. Nagbigay siya ng saturation na 42%. So, dun tayo sa 42%. So, gamitin natin yon. Let's say, this is sigma 1. O, sigma 1 na lang yan. Sigma 1. So, GS, so ang GS natin dyan is 2.71 plus SE. Ano yung S natin? So, 0.42. Tama ba? Na 0.42 times E. So, ang E natin is 0.75. All over 1.75. O, pinag-add ko na ha. Times gamma water. So, so gamma wa natin. So, gamma natin dito is... Sixteen point ninety six, so two decimals. Sixteen point ninety six. Ngayon, dito na tayo sa ah clay. Dito naman tayo sa saturated saturated to. So ang S dito is one. Oh, wag niya, wag kung ilan sulat. Konti lang yung space natin. So gamma sat, nalang ilagay ko gamma sat. So saturation is one. So ang GS natin ay ah two point seventy two. So two point seventy two. Plus, SE. So, 1. Ano yung E natin? 0.95. Over, 1 plus E. So, 1.95. Times gamma water. So, gamma sat natin. Please excuse na lang sa penmanship ko dahil engineer tayo, di ba? Hindi na hindi kagandahan yung ating uh, sulat. So, tama ba na? Ang gamma sat natin is 18.46. So, yun din ba yung nakumpit nyo? 18.46. So, eto. Ito yung mga values natin. So, pakitake down notes na lang to dahil uh, magbubura tayo para dun sa space natin. So, sulat ko na lang siya dito. So, this is 17.4 This is 16.96 And this is 18.46 So, yan. Ngayon, ah, bupurahin ko na siya. Purahin ko na to, ah. So, okay na to. So, yan. Let's try. 
meron na tayong mga unit weight. So, ang gagawin na lang natin, hanapin na lang natin yung uh, total stress and pore water pressure. So, let's uh, try problem A. So, what is the effective stress at A? So, at A lang. So, ang tamang sagot lang dyan is gamma H. So, effective stress. Dry siya. So, wala na pore water pressure. So, total stress ay, uh, is equals to sigma diba? minus mu. Then, mu is 0. Diba? Wala namang pore water dyan. So, ang sigma prime natin is 17.4 times 1.5. So, sigma prime at A, effective stress at A is 'Pag tama ba na, ang sagot diyan is 26.1 kPa. Tama? So, 26.1 kPa. Next. Compute the effective stress at B. So, effective stress at P nandito, itong part na 'to. So, naalala niyo sinabi ko, at least is a capillary zone yung second layer natin, capillary zone. So, anong pore water pressure niyan? Tama ba na ang pore water pressure niyan is negative? Negative pore water pressure, but, sige, let's try to solve. So, sigma, uh, let's say, uh, total stress minus pore water pressure tayo. So, sigma B. So, total stress at B. So, tama ba na? Uh, 17.4 times mo lang siya sa 1.5, so gamma H, first layer, plus second layer, 16.96 times, 16.96 times 1.75. So, ang sig total stress at B natin is 55.78. So, 55.78 uh, PPA. Ngayon, pore water pressure naman. So, pore water pressure sa atin. This is a negative pore water pressure dahil capillary zone. So, gamma. Ano yung H? ay asabi at point B. So, ang pagsukat ng H dito sa capillary zone is from your original uh, groundwater table. So, at point B, tama ba na? Zero. So, wala rin naman pala. So, this is zero. Therefore, therefore, your sigma effective stress at B is equals to 55.78. So, lang. Next, letter C. So, letter C. So, yun lang ha. Tandaan kapag capillary zone, zone of capillary, capillarity, di ba? Negative pore water pressure. And yung pagsukat ng H is from the original groundwater table. So, yun lang. So, letter C. So, what is the effective stress at point C? So, effective stress naman dito sa pinaka-ilalim. So, paano ba yan? So, ganun na ulit. Total stress minus pore water pressure or pwede yung recta. So, ang gagawin ko muna dito is yung magkahiwalay. Total stress minus pore water pressure. So, sabihin nyo ko, total stress. Tama ba na? Tingin kayo sa handout, sila pangit yung sulat. So, total stress. Tama ba na? Gamma H. So, first layer, 17.4 times mo sa 1.5. Tama? Second layer. So, 16.96 times mo sa 1.75. So, third layer. Tama pa na? Uh, 18.46 times mo sa 3. So, the total stress at C. So, pakistype. 17.4 times 1.5 plus 16.96 times 1.75 plus 18.46 times 3. So, tama ba na? Ang total stress mo is 111.16. So, 111.16. Ngayon, hinahanap yung pore water pressure naman sa point C. So, pore water pressure sa point C. So, ground water table. Hindi na siya zone capillary zone, di ba? Ito yung capillary zone. Beyond na siya. So, wala na itong pakialam. So, wala na itong pakialam yan. So, ito na lang yung uh, pore water pressure niya. So, pore water pressure natin is 
gamma H. So, gamma water times 3. So, gamma water, 9.81 kilonewton per cubic meter times H na 3. So, ang sagot dyan is 29.43. So, tama ba na? Ito yung na-complete nyo, 29.43. So, ngayon, hinahanap yung effective stress sa C. So, effective stress sa C is sigma C minus 4 water pressure sa point C. So, sigma stress sa C is 111.16 minus na lang natin na 29.43. So, tama ba na ang effective stress at point C is 81.73. So, tama ba na 81.73 kPa yung effective stress natin sa point C. So, ha, yan. Diba? So, recap lang, ganun nga, kapag capillary zone, paulit-ulit, capillary zone, negative, for water pressure. Then, yung H nya is from the, ang sukat ng H is from the original water table times mo lang dun sa packet nya. So, yun. So, effective stress is total stress minus uh, for water pressure. So, yun lang. So, please take note. So, let's try, ah, uh, Number 2. So, buray ka na to. So, ngayon, ah, uh, tanggalin ka na ito. So, drawing ko lang yung problem. So, drawing ko lang yung problem. So, hello, let's start. So, problem 2. So, tingnan nyo yung, uh, basahin nyo yung problem 2. So, exciting tong problem 2 natin. So, eh, problem 2. From the figure shown, a soil formation with its corresponding soil properties and water table is located 2 meters below. So, tama daw. Uh, ito pala yung for, uh, water table. So, ito yung water table. So, meron daw siyang for water, uh, water table 2 meters below. Ngayon, to consolidate the to consolidate the ground surcharge load at the top or the watering are being considered ngayon designer ka so pinapapili ka kung magpapatambak ka daw ba or ipapump mo na lang yung tubig sa pag-increase ng uh, pressure dito sa clay na to so a decision has been made to consolidate the clay so sa letter A nakapag-isip na yung engineer so ang sabi niya uh, let's try mag ano Ah, uh, magtambak na lang tayo ng isang met ng isang metrong 15 kilonewton per cubic meter na sand. So ang tanong, what is the increase in the stress at the middle of the clay? So ito yung clay natin. So ano to yung increase na mo-produce nung pagtambak natin? So uh, in practical application, uh, nag-i-increase tayo ng uh, nag-i-increase tayo ng effective stress dun sa middle of the clay. So so, mga nag-advanced review, di ba kinukuha natin yung effective stress at the middle of, of the clay for uh, settlement, di ba? So, kapag mas mataas yung effective stress dyan, mas liliit yung settlement natin. So, pag mas maliit yung settlement natin, mas mataas yung allowable uh, pressure natin or the subgrade modulus na tinatawag. Sa so, pag-design kasi, sa so pag-model, di ba may subgrade modulus? Subgrade so, modulus is allowable soil pressure times factor of safety, either 2.5 or 3. 
divided by the allowable settlement. Yeah, let's say 25 mm na allowable settlement. So, yun yung pag-solve. So, that is one of the practical applications. So, let's try number one. So, decision has been made. Nagtambak sila na lupa dito. Nagtambak ng lupa dyan. Nagtambak ng lupa na 15 kilonewton per cubic meter. Na ang height is isang metro. So, isang metro daw yung height. Kaya ninahanap, what is the increase in the pressure at the middle of the clay? So, ito yun. Yung dito. This is middle of the clay. This is 5 point. This is 5.5. Yan. So, 5.5 yan. Ngayon, so, kunin muna natin yung effective stress all. So, all defective stress. So, effective stress. Pangit na. <laughs> Sorry. This is... So, effective stress, old. So, old tayo, old. So, wala pang tambak, wala pang tambak. So, tama ba na? Effective stress natin dyan is pwede tayong magrekta na. So, gamma D. So, first layer, 14.72. Walang minus ng pour water kasi uh, dry siya. So, times 2. Plus, dito naman sa second layer, Saturated yan dahil uh, nasa taas yung groundwater table. So, magmamayos tayo na for water pressure. So, 19.075 minusan mo na 9.81 times mo sa 3. Tama? Next, second layer, a uh, third layer up to middle of the clay. So, up to middle of the clay, meron tayong saturated yan. So, babawasan mo na for water pressure. So, minus 9.81 times mo siya sa 5.5. So, pwede kang mag times ng 5.5. So, ito ay nirekta ko na. Pwede mo naman paghiwalayin yung total stress minus per water pressure. So, to save some space, sinama ko na siya rekta na sa effective stress. So, yun na. Ngayon, ang effective stress old natin, so, wala pang panambak at the middle of the clay, is tama ba na 14.72 times 2 plus 19.075 minus 9.81 times 3 plus 20.48 minus 9.81 times 5.5 So, pares pa tayo na compute The old uh, effective stress is 115.92 So, 115.92 kPa Ngayon Tinampakan na nila na isang metro na 15 kN per cubic meter. So, hanapin natin yung new effective stress. So, if new effective stress at the middle of the clay is first layer. First layer na natin dito is yung tinampak na sand na 15. So, gamma H. So, 15. At thickness. So, 1. Plus, yung second layer naman. So, dry siya. Dry din to. So, 14.72. Times 2. Tama? Plus, third layer. So, saturated pa rin. So, 19.075 minus mo na for water pressure 9.81 times mo sa total height na 3. Plus, dun sa middle of the clay. So, 20 gamma, 20.48 minusan mo lang na for water pressure 9.81 So, ang up to middle of the clay, tama pa na 5.5. So, ang sigma nyo natin, or new, if the increase in the uh, new effective stress is 15 times 1 plus 14.72 times 2 plus 19. So, ang sagot dyan is... So, 130.92. So, 130.92. 92 kPa. So, the increase, increase lang is, increase is, yung sigma old, so, yung dati, plus mo lang yung bagong stress, effective stress. So, ang, ah, sorry, baliktad. New muna, new, increase kasi. So, new minus old. So, new minus old lang. So, delta is equals to 130.92 Minus mo lang sa 115.92. So, tama ba na ang delta increase natin is 
15 kPa. So, 15 kPa. So, yun pala. Kapag nagdagdag ka pala ng uh, isang, isang metro na 15 kN per cubic meter, ang increase sa uh, stress mag is 15 kPa. So, may shortcut dyan. Napansin nyo na parehas yung sec second to the last term dito sa sa new, do, tsaka dun sa old. So, 14. Diba? Parehas na parehas. So, ibig sabihin, makakancel lang. So, pwede mong gawin na yung increase mo, kapag ganito lang, walang nagbago, is the same sa yung fill times mo lang sa thickness nya. So, yun lang pala yun, ibig sabihin. So, ang increase lang natin is yung unit weight ng pinantambak o yung fill times mo lang sa thickness dong. So, yun yung sagot natin sa uh, letter A. So, 15 kilopascal. Ah, hirap kumita ng pera. Next. Letter B. So, by dewatering 1.8 meters, what is the increase in the middle of the clay layer? So, nag-lower down. So, nag-pop sila ng tubig. Itong uh, water table, bumaba ng 1.8 meters. So, ano daw yung increase na magpuproduce niya? So, purayin ko na to. So, what, what if naman daw, bumaba sila na, what if naman daw, kung hindi nagtambak, at nag-pump na lang sila ng 1.8 meters na tubig. So, ano daw yung increase? So, tatanggalin ko muna yung tambak na to. So, tanggalin ko na yung tambak na yan. So, ngayon, lower daw to ng 1.8. So, tama ba na this is 1.8. Ito, hindi na to, nandito. So, nandito na siya. Ito, magiging 1.2. Tama? Ngayon, pansin ninyo to. Ay, sorry. So, this is sand, dry sand, this is second layer is dati na uh, yung saturated sand. Ngayon, ang mangyayari, itong 1.8 na to, magiging dry na to. So, tama ba na buong layer na to is dry na to, dry sand. This is na new first layer, so dry sand na to. So, tama na hanggang 2 to, to 1.8, ang gamma dry niya is 14.72. So, uh, sunat ko lang yung... Sulat ko lang yung sigma prime old natin kanina para hindi na natin isol. So, sigma prime old natin kanina, tama ba na 115.92? So, ito yung old, old natin. So, old stress natin. So, new stress. New effective stress sa middle of the clay. So, try. So, new natin is 14.72. Times mo siya sa 2 plus 1.8. So, bumaba na daw na 1.8 yung ating uh, water table. So, 2 plus 1.8 plus saturated na yan. So, 1.2 meters yung saturated. So, ang gagawin natin, yung minus natin na for water pressure. So, ang gagawin natin, uh, 19.075 minus ano na for water pressure. So, gamma water. So, 9.81. I-times mo siya sa total new height. So, 1.2. Plus, yung third layer, yung clay, up to middle of the clay. So, 20.48. So, effective stress. Saturated yan. So, minusan mo na ng 9.81. Times mo sa 5.5. So, ang makukumpit mo na, sigma nu natin is... One two five point seventy four kPa. So, ito yung ah delta nyo. So, yung increase natin, increase is delta nyo asik 
effective stress ng new minus effective stress, old, old effective stress. So, ang delta natin dyan, yung increase is 125.74 minus natin ang 115.92. So, yung delta mo dyan is Tama ba na? 9.82 kilopascal. So, 9.82 kPa. So, ito yung answer natin sa letter B. So, by the watering pala na 1.8 meters doon sa groundwater table, ang increase lang pala na produce is uh, 9.82 kilopascal. So, mas mababa pa pala siya kaysa magtambak ka ng isang metro. Ngayon, tanong sa letter C. So, how much uh, the water level be lowered to be more effective than the surcharge, surcharge load? So, ang tanong, gano ba talaga kababa yung ipapump nila para mag same effect or mas increase pa dun sa uh, pag, pag nagtamba ka ng 15? So, pa take note na to. So, yun. Okay na. So, gagawin ko tong H na lang to. H din to. Ma? This will be, let's say this is H. And what is the value of this one? So, tama ba na? Assuming, wala, sorry. Assuming, assuming na H is less than 3. So, Kasi nandito yung original water table natin. So, kapag greater than 3 yan, so, ibig sabihin, abot hanggang clay yung pag-dewatering. So, assuming muna natin na nasa paloob ng 3 meters yung pagbaba. So, hindi siya lalaki dito sa 3 meters. So, H yan. Let's say this is H. Ito yung pag-dewatering pag natin. Pag-pump pag natin. So, this is 3 minus H. Ha? 3 minus H. So, let's solve. Ngayon, what is the sigma prime So sigma prime nu. Sigma prime nu natin. So sigma prime nu. So first layer. So 14.72 times mo siya sa height. So 2 plus h, diba? 2 plus yung h. So 2 plus h. Effective stress na ito ah. Plus. Dito na tayo sa second sa part na to So, 19.075 minus for water pressure 9.81 times mo sa height. Ano yung height na lang na matitira dyan? Tama ba na? 3 minus H. Plus. Yung dito naman tayo sa uh, third layer. So, tama ba na? 20.48 times mo siya sa Ah, sorry. May, may basa siya. So, minus 9.81. So, diba? Times mo ng 5.5. Tama? Tama, tama. So, let's, so, yung old na, yung increase natin, di ba? So, yung increase, delta, is dapat 15, di ba? 15 kPa is equals to sigma prime nu minus sigma prime old. So, galing yung 15 na to? 15 to kanina dahil ito yung may increase ni, ni, ito yung may increase ni, ah, uh, pagtambak ng tubig. So, ay ng, ng sand. So, pagtambak ng sand. So, isasalpak mo lang yan dito. So, 15 is equals to uh, let's try to simplify, simplify this. Ah, medyo mahirap pala. So, 
Kay ship salt pa naman tayo, di ba? So, salpa ko na lang siya. So, plus H, plus, uh, salt na natin to. 19.075 minus 9.81 9.265 plus minus yung old natin na 115.92 so h natin is equals to may ship sold naman or pwede nyo yung gamitin yung table Then, pasok lang kayo ng value na no? saan mag approach ang zero. So, tama ba na ang H na nasolve natin is 2.75 meters. So, tama yung assumption natin na hindi lalampas ng 3 meters yung ating uh, pag-delowering ng, de ng ating uh, water table. So, okay. So, this is our answer. So, 2.75 uh, meters. So, yan yung ating sagot. So, para pala magparehas yung Uh, effect nung dalawa, so kailangan mo mag-pump nito 2.75 meters na yan. So, dyan na papasok yung value engineering. So, saan ka mo makakatipid sa pag sa pag tatambak ba ng isang 1 kN o no? pag sa pa-pump ng 2.75 meters. So, So, hello? So, let's start naman yung problem 3. So, problem 3. From the given, given soil uh, formation and their corresponding properties, so what thickness of surcharge load having a unit weight of 15 kN is necessary to have an increase at the mid layer of the lowering level by 2 meters? So, parehas naman. So, ngayon, gano'n naman kakapal, pagbaliktad naman to, gano'n naman kataas yung uh, itataas na 15 na panambak para same daw sila nung increase dun sa pag, pag lowering nito ang water table lang dalawang metro. Ngayon, solve mo muna natin yung mga uh, unit weight. Kasi wala, walang given, no? di ba? Solve muna natin yung mga unit weight. So, let's try gamma dry. So, yung gamma dry natin for gamma D force. Sulit muna natin yung general formula. So, ang general formula is GS plus SE over 1 plus E times gamma water. So, yan lang naman yung general formula nyan, di ba? So, dun muna tayo sa dry sand. So, formula, uh, unit weight for dry sand. So, DS na lang yung lagay ko dito. Dry sand. So, dry sand, saturation is 0. So, ang GS natin dyan is 2.66 2.66 over 1 plus ang E natin ay 0.65. So, 0.65 times gamma water. So, ang gamma dry sand natin is fifteen point eighty one so tama ba na this is fifteen point eighty one PPA so sulat ko na siya dito so this is fifteen point eighty one ngayon what is our gamma saturated saturated clay. So, saturated clay naman tayo. So, saturated clay natin, meron tayong general formula. So, S natin dyan is 1. So, S natin dyan is 1. So, ang formula natin dyan is GS. So, 2.75 plus 1 Ano yung E? 0.9 All over 1.9 times gamma water. So, ang Formula, SC na lang to, ha? papaltan ko na lang siya ng SC. So, formula niyan is, ay, sagot niyan is 
18.85. So, tama ba na? 18.85. Ay, KPA. Sorry, this is not KPA. This is kilonewton per cubic meter. So, 18.85 yung yung ating saturated clay. So, since magdedelowering tayo ng, ng two groundwater table, so, yung part ng clay natin is magkakaroon ng tuyo. So, na rin natin yung dry clay. So, ga, unit weight ng dry clay. So, dry clay. DC na lang. So, GS 2.75 Saturation, pag dry, 0. So, wala na yan. All over 1.9 times gamma ng water. So, ang gamma ng water niya, so dry clay, dry clay natin is 14.2. So, tama ba na? This is 14.2. So, sulat ko na lang siya dito. So, gamma ng dry clay is 14.2. So, sulat ko na lang siya dito. May na natin siya gagamitin for uh, our new effective stress. So, yan. Uh, take note na lang muna ng uh, unit weight na yan. So, baburahin ko muna siya. So, yan. Kunin na natin yung old stress na na. Old, old muna tayo old. So, kunin natin yung Sigma prime old. So, yung effective stress old at the middle of the clay layer. So, punta muna tayo sa taas. First layer. So, gamma H. Ah, dito tayo. So, gamma H. So, gamma 15.81. This is dry. So, walang minus 4 water pressure times natin sa first sa height. So, 3. Minus. Ah, sorry. Plus. 18.85. Saturated. So, my, my, minus 4 water pressure. So, minus 9.81 times... Anong height niyan? So, tama ba na? This is 5.5. So, middle of the clay layer ang hinahanap natin. So, ang sagot dyan is 97.15. So, this is our old effective stress. So, 97.15 kPa. So, ngayon, by the de lowering naman ng ating uh, sigma nu. So, de lowering daw na dalawang metro. So, lowering the water level by 2 meters. So, new water table tayo. So, drawing tayo ng new water table. So, nandito yung new water table. So, buburahin ko na to. Ngayon, ipapasok ko na to dry clay. So, dry na to eh. So, magkakaroon na ng layer ng dry clay. So, this is dry clay. Diba? Magiging dry na yan. Kasi, wala na water table. Hindi na siya submerged siya water table. So, we're, we're not... Uh, hindi man tayo nag-consider ng capillary rise. Wala naman sinabi. So, assuming, dry siya. So, ngayon, so, hanapin lang natin yung mga distance. So, this is 2. So, ang hinahanap natin is 5.5, di ba? 5.5 mula dyan sa ano na yan. So, this is, matitira na lang dyan is 3.5. Tama? So, our new, our new effective stress due to the lowering, uh, the lowering the water table by 2 meters. So, first layer, so 15.81, 15.81 times natin ng 3 plus dry siya wala ngayon second layer natin dry na rin siya dry clay so 14.2 times 2 plus yung third layer natin is saturated na yan so so sorry saturated pa rin yan so 18.85 minus 9.81 distance na lang niya kasi is 3.5 so ang ating new effective stress at the middle of the clay layer is 107.47 kPa. Ngayon, ang hinahanap is anong gano'ng kakapal daw yung itatambak para 
sa same yung increase na to. So, di ba napansin nyo kanina yung sinulat kong formula? The increase lang is, yung delta increase due to fill is uh, unit weight ng fill times yung thickness ng panamba. So, ang gagawin ko lang, delta is equals to fill times thickness is equals dun sa due to water lowering naman. So, water lowering. So, 107.47 minus 97.15. So, ang gagawin ko lang, 15 kN per cubic meter times thickness is equals to 10.32. So, yung thickness pala na uh, itatambak ko is 0.688 meters. So, yan ang sagot sa number sa so letter A. So, letter B naman. If by dewatering the water level by 3 meters, determine the stress increase at the bottom of the soil formation. So, Letter B naman tayo. 3 meters naman yung ibababa. So, pakitake down note niyan at buburay na natin. So, yun pala. Take note ko lang tong si, uh, old. Hindi ko na to tatanggalin. So, ito na lang yun. Tatanggalin natin. Ngayon, magbata, magburahin mo na to. Ngayon, ang sabi, tatlong metro yung ibababa. Tatlong metro yung ibababa. So, this is 5.5 pa din. So, tatlong metro na to. So, ito ang mangyayari, ang magiging sagot yung is 2.5 na lang. Diba? So, solve na tayo ng panibagong effective stress. So, yung ganun lang. Panibagong effective stress. So, yung yun natin ulit, Tama ba na? Uh, first layer. So, 15.81. Dry siya. So, wala. For water pressure. Plus, uh, yung dry clay natin. So, 14.2. So, ang dry clay natin, ang thickness ay 3 meters. Dala? Di ba? Plus, third, yung third layer na saturation. Saturated pala na clay. Pero, 2.5 meters na lang yung thickness. So, 18.85 minus 9.81 kasi submerge sa tubig times mo sa 2.5 So, ang sigma nu or new effective stress is 112.63 So, ang increase dyan is Pag minus mo lang 112.63 minus yung old Na 97.15 So, ang increase dyan is Ta -da -da -da. So, 15.48 kPa lang So, 15.48 kPa So, this is our answer in letter B. So, letter C naman. Determine also the uh, stress increase at the mid-depth of the clay layer if the water level is... Uh, sorry, this is for letter C. For mid. Mid-level. So, baliktad pala ako. So, mid-level to. Mid-level. So, this is for mid-level. Kasi kinuha ko lang yung mid-level. So, letter B tayo. If by the watering determine the stress at the bottom. So bottom of the soil naman tayo. So paki-take note nito. This is for mid level. So buhayin ko muna mid level. Okay na tayo sa mid level at C. So punta tayo dun sa at the bottom naman, at the bottom of the clay layer. So, bottom. 
Bottom of the clay layer. Yan. So, bottom of the clay layer. So, nagawin natin dyan. Mag-sort pa rin tayo. Mag-sort tayo na old. Bottom. So, bottom part to bottom. So, sigma old. So, sigma old natin dyan. Dito na lang kayo sa handouts tumingin kasi na, 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 bago, na bago ko na itong drawing. So, punta tayo sa, sa old. So, at the point B. So, ang gagawin na natin. So, 15.81. First layer. 15.81. Times mo sa 3. Plus. 18.85. Minus for water pressure. Times mo sa hanggang bottom ng thickness ng hanggang bottom ng clay layer. So, dito yun. So, ang sagot natin dyan is sigma all equals to 100. So, 100 uh, So, 146. Tama? Tama ba? So, 146.87. Then, punta naman tayo sa sigma nu. So, sigma nu naman. So, ang mangyayari dyan, so, if this is 3 meters, this is 5.5. Diba? Up the bottom. So, sukat-sukat lang yan. So, nu natin is first layer, 15.81 times mo sa 3 plus Dry clay, 14.2 times, tatlong metro na siya, di ba? Plus, yung saturated clay naman. So, ang saturated clay mo is minus na natin na for water pressure. So, 18.85 minus 9.81. So, unit weight ng water multiplied by total thickness. Tama ba na? 2.5 na lang yan. Plus, yung kalahate hanggang bottom tayo. So, plus 0.5. Tama ba na ang sigma nyo natin is paki type sa calculator is 162.35 tama? 162.35 so ang delta increase natin is 162.35 minus on mo lang ng old natin na stress so 146.87 tama ba na ang delta natin dyan is Tama ba na? Ang delta natin is 15.48 kPa din. So, 15.48 kPa din. Yan. So, sa bottom of the clay layer pala, so 15.48 kPa din yung uh, increase.